Wel, ik zou denken aan Edward Anseel, senior dan wel. Dat is de socialistische leider in Vlaanderen, in Gent eigenlijk, eind 19e, begin 20e eeuw. En waarom moeten we die man toch in herinnering houden? Omdat hij een maatschappelijk alternatief wilde uitbouwen. In Gent dacht hij bijvoorbeeld aan coöperatieve vennootschappen. Dat was dus een middel om de werkmens uit de miserie te helpen door zelfhulp. Ook steun aan allerlei andere initiatieven, culturele initiatieven. Het is ook een belangrijk politicus geweest, zelf. Al hoeft niet iedereen en ik persoonlijk ook niet akkoord te zijn met al wat Anselle gedaan en gezegd heeft. Maar het is toch een man die we zeker ook moeten onthouden als we willen begrijpen wat Vlaanderen vandaag is. We moeten in de eerste plaats begrijpen dat Vlaanderen dat dat geen transhistorisch begrip is, dat dat dus geen begrip is dat, of een realiteit die sedert de oudste middeleeuwen bestaan heeft. Nee, dat is een gemeenschap die een wording is, die doorkruist werd door vele invloeden, die bestaat ook uit vele gelaagdheden, zonder vastliggende identiteit die sedert de verste tijden heeft bestaan. Nee, dat is iets wat in constructie is, wat in beweging is en ook iets wat voortdurend in relatie staat met het buitenland. Zowel worden invloeden ontvangen als dat er invloeden van uitgaan.